messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver, bienvenue dans cette édition de votre journal de 22h, au sommaire de l'actualité. La République de Djibouti a réceptionné ce matin une quantité totale de 300 000 doses de vaccins contre la Covid-19. Et dans l'actualité internationale, aux Pays-Bas, le Premier ministre Marc Rutte remporte les législatives. Avant de développer ces nouvelles, nous entamons cette édition par ce message de condoléances du président Guélé à son nouvel homologue de la Tanzanie. Le président de la République, Smaël Omar Guélé, a adressé aujourd'hui un message de condoléances à son nouvel homologue de la Tanzanie, Samia Souhul Hassan, suite au décès survenu hier au président de ce pays. Feu John Magoufouli, dans son message, le président Guélé a fait état de sa compassion et solidarité avec le peuple frère tanzanien. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour exprimer leur sympathie à la nation sœur tanzanienne dans l'épreuve tragique de la disparition de son dirigeant éclairé, a-t-il écrit. Le décès du président Magoufoudi est d'autant plus douloureux que ses compatriotes qui n'ira jamais au bout de l'ensemble des projets ambitieux qu'il nourrissait pour son pays et son peuple, a-t-il ensuite noté. Ces réalisations emblématiques sur la gouvernance et sur la gratuité de l'école demeureront les marques indélébiles Pardon, du patriotisme hors norme qui lui était chevillé au corps et à l'âme, a-t-il poursuivi. Le président de la Tanzanie, John Magufudi, est mort à l'âge de 61 ans. C'était dans les titres, la République de Djibouti a réceptionné ce matin une, une importante quantité de doses de vaccins contre la Covid-19. Au total, 300 000 doses de vaccins Sinovac ont été réceptionnées à l'aéroport international de Djibouti par les membres du gouvernement, euh, dans le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Santé, le président de l'autorité des ports et des zones franches, l'ambassadeur de Chine à Djibouti, en présence également du secrétaire général de la, du ministère de la Santé, euh, la coordinatrice du système des Nations Unies et du président de la Commission nationale de la vaccination ainsi que les professionnels de la santé. Les premiers vaccins chinois anti-Covid-19 sont constitués de 300 000 dose de vaccin CoronaVac de la société chinoise Sinovac, parmi lesquelles 200 000 doses sont offertes par le gouvernement chinois sous forme de dents et 100 000 doses commandées par le gouvernement djiboutien. Les lots de vaccins Sinovac de 300 000 doses ont été acheminés à Djibouti à bord d'un avion emballé dans des conteneurs frigorifiques et seront stockés donc au P4 13 dans des hangars froids adaptés pour la conservation jusqu'à l'étape de la vaccination. Euh, vaccination donc euh, les travaux de vaccination qui ont été déjà euh, commencé depuis quelques jours déjà. La signature de réception de 200 000 doses offertes par le gouvernement chinois sous forme de dons a été signée dans l'enceinte du salon VIP de l'aéroport euh, international de Djibouti entre le ministre de la Santé Mohamed Wassam et l'ambassadeur de Chine à Djibouti. Selon l'ambassadeur de Chine à Djibouti, l'arrivée de ce don de vaccins à Djibouti est une démonstration parfaite des forts liens d'amitié et de fraternité qui unissent les deux pays et les deux peuples. Nous l'écouterons. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis ici pour accueillir ensemble les premiers vaccins chinois contre la COVID-19 à Djibouti. Il s'agit là de 300 000 doses de vaccins CoronaVac de la société chinoise Sinovac, parmi lesquels 200 000 doses sont offertes par le gouvernement chinois sous forme de dons et 100 000 doses commandées par le gouvernement djiboutien. S'y ajoute également 300 000 seringues qui sont offerts par le gouvernement chinois et l'ambassade de Chine à Djibouti et qui, se sont, qui sont déjà arrivés le lundi 15 mars. Avec l'arrivée de ces vaccins, Djibouti devient désormais le premier pays d'Afrique de l'Est à recevoir des vaccins chinois anti-Covid-19 et la Chine devient le premier pays à livrer un don de vaccin à Djibouti par voie bilatérale. Voilà une démonstration parfaite des efforts liés d'amitié et de fraternité 
qui unissent nos deux pays et nos deux peuples. Développé et produit par Sinovac avec le procédé d'inactivation virale, une, une technologie classique et mûre, le vaccin Coronavac est réputé pour sa sûreté, sa fiabilité et son efficacité de protection. Figurant l'un des premiers vaccins anti-COVID-19 à être homologué et utilisé en masse en Chine, le vaccin de Sinovac est également utilisé dans beaucoup d'autres pays. Le Coronavac de Sinovac a montré une efficacité de protection jusqu'à 91,25%. Nous avons donc toute la fierté pour dire que le vaccin de Sinovac est l'un des meilleurs vac vaccins contre la COVID-19. Mesdames et messieurs, chers amis, le vaccin est l'arme la plus puissante contre le virus. Il doit être mis au service de l'humanité tout entière. C'est justement dans cet esprit que la Chine, en dépit de sa forte demande en vaccin pour sa population de 1,4 milliard d'habitants, se tient résolument en première ligne de la coopération internationale sur les vaccins et surtout de leur distribution équitable à l'échelle mondiale. Et ce pour honorer l'engagement solennel que le président chinois Xi Jinping a fait devant le monde à faire des vaccins chinois un bien public mondial. À cet effet, jusqu'au début mars, la Chine a apporté des dons de vaccins à 69 pays en développement qui se trouvent dans, besoin, dans le besoin urgent et en a exporté vers 43 pays. En août, la Chine a rejoint la facilité COVAX de l'OMS et s'est engagée à fournir dans ce mécanisme un premier lot de 10 millions de doses pour répondre à l'urgence des pays en développement. L'adage chinois veut qu'un vrai ami soit celui qui donne de charbon quand il neige. Depuis un an, jour pour jour, où le premier cas de COVID-19 est identifié sur le sol djiboutien, la Chine, amie sincère de Djibouti, a non seulement épaulé Djibouti dans ses efforts de lutte contre la pandémie, notamment en lui fournissant des matériels médicaux en pénurie, et en y envoyant des médecins experts en lutte anti-Covid, mais aussi l'a appuyé dans ses efforts de relance économique tout en assurant la continuité des grands projets de coopération entre nos deux pays. J'espère, comme j'en suis persuadé, que l'arrivée aujourd'hui des vaccins chinois sera un atout de plus pour contribuer à la fois au renforcement des capacités de Djibouti face à la pandémie COVID-19 et à une reprise rapide de l'économie du pays. Et pour sa part, le ministre de la Santé, Mohamed Ousmane a dans son intervention, euh, exprimé ses sincères remerciements au gouvernement et au peuple chinois pour leur soutien constant aux efforts de Djibouti dans la lutte contre la pandémie et notamment pour ce don de vaccins qui représente une nouvelle fois la solidarité de la Chine envers Djibouti. Voici ses propos. En la continuité des efforts de lutte contre la Covid-19, initiés sous le leadership, du président de la République, chef du gouvernement, son Excellence, M. Ismaël Omar Ghele, nous sommes aujourd'hui très heureux de réceptionner 
300 000 doses de vaccins chinois. Cette acquisition, financée en partie sur fonds propres, c'est-à-dire le budget national, et l'autre sous forme de dents chinois, a été rendue possible du fait des relations d'amitié et de coopération existant entre la République de Djibouti et la République populaire de Chine. D'excellentes relations qui se reflètent dans plusieurs secteurs porteurs de développement et notamment dans le secteur capital de la santé. Mesdames et Messieurs, la Chine s'est tenue à nos côtés dans les moments les plus difficiles de la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19. Elle a, à travers le dynamisme de M. Xiu Roshing, ambassadeur de la Chine à Djibouti, contribué de, depuis le début au renforcement des dispositifs nationaux de lutte contre la COVID-19, en facilitant cette fois l'acquisition des vaccins Sinovac, la Chine prouve une nouvelle fois que l'on sait pouvoir compter sur son appui. Je voudrais remercier très sincèrement le gouvernement chinois pour le soutien constant accordé au secteur de la santé. Je voudrais également remercier mon collègue ministre du budget pour avoir sur instruction du président de la République de Djibouti, faciliter grandement le processus d'achat des vaccins. Je remercie également mon frère ministre des Affaires étrangères pour son soutien indéfectible dans la période de Covid-19. Je ne peux finalement clore mon discours sans saluer le leadership exceptionnel du président de la République de Djibouti dans cette crise sanitaire et l'engagement quotidien dont nous bénéficions encore aujourd'hui pour relever ces défis de la COVID-19. Je vous remercie. Dans l'actualité également, une forte délégation du ministère de la Femme et de la Famille est euh, composée donc de l'Union euh, nationale des femmes djiboutiennes se sont rendues une délégation composée donc du ministère, une délégation du ministère de la femme et de la famille et de l'Union nationale des femmes djiboutiennes se sont rendues un mardi dans la région d'Arta pour procéder à l'inauguration du centre d'autonomisation des femmes d'Arta. La délégation conduite par la ministre de la femme et de la famille a été reçue à son arrivée par le préfet de la région. Le premier adjoint du préfet, Mohamed Fouzi Ahmed, et le président du conseil régional, El Mibouh Goudadi. La ministre de la Femme était accompagnée à cette occasion par la secrétaire générale de l'UNFD, Fatouma Moussa, la ministre des Affaires sociales, Mouna Ousmane Aden, ainsi que les femmes parlementaires de cette région. Le centre en question, qui a pour objectif d'autonomiser les femmes de la région, est composé de plusieurs bureaux, à savoir le bureau du genre, l'assistance sociale et le bureau de l'UNFD. Ensuite, la délégation a procédé à la remise de matériel au comité de gestion communautaire, tels que des sacs scolaires, des machines à coudre, des radios et des matériels bureautiques. En outre, dix femmes parmi les plus vulnérables de la région ont reçu chacune un financement pour créer des activités génératrices de revenus en marge de la cérémonie d'inauguration. La délégation a eu des entretiens avec les différents groupements de femmes de la région d'Arta. Des discussions ont porté sur plusieurs sujets relatifs, notamment à l'autonomisation de la femme, l'accès aux services publics de base pour les femmes et les familles, ainsi que la sensibilisation pour retirer les cartes électorales pour les élections présidentielles d'avril prochain. Et nous restons toujours au sud du pays, à Dikil notamment, où le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Esman Ibrahim Loble, accompagné du secrétaire général du secrétariat d'État à la décentralisation, Mohamed Issa Faraj, a procédé ce matin en présence du préfet de la région, Adam Dral Moussa, du président du conseil régional, Abdelrahman Yonis Are, et du comité multisectoriel régional à la remise des outils pour le démarrage d'un atelier multiservice. Ces matériels composés de 10 kits sont destinés à 10 jeunes sélectionnés par tirage au sort dans la liste des demandeurs d'emploi titulaires des baccalauréats professionnels enregistrés à l'antenne de 10 kits.
l'armée, c'est le civique. Je pense qu'on avait pris parmi les bacheliers, ça, si j'ai si bonne mémoire. Quoi. Parmi les bacheliers, on avait pris 10 d'insertion, euh, non, et formation professionnalisante. Il y a un lycée technique ici, donc tout dépend de, tout dépend de la formation que vous pourrez dis, dispenser également là. Donc on est parti sur ça. Je pense que je vais laisser la parole au, au ministre que je dois remercier déjà au, pas, au passage pour avoir pensé à la région. Et euh, même si, en termes de, comme je on l'a répété ce matin, en termes de population, dit qu'il est également quoi C'est la deuxième région. Après Djibouti, c'est la région la plus peuplée. Et dire les gens qui devront travailler, travailleront pour une population plus grande que celle-ci. Donc on a demandé qu'il y ait des petits, raj, des petits rajouts, une sorte de proportionnalité. On attendra que le ministre réagisse par rapport à ça. Et également, il y a également des directives qui peut-être ne peuvent pas dépasser. Donc on lui dit tout simplement, monsieur le ministre, merci. 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 Bravo. Et euh, le, ministre, euh, le ministre du Travail n'a pas manqué de souligner que le train de la dynamique de l'emploi est désormais en marche et que l'événement de ce matin est une première étape dans un processus en écoute. Je vous remercie euh, pour votre participation à cette phase finale de la proclamation de résultats du concours régional que nous avons organisé dans le cadre de la dynamique de l'emploi au niveau des régions. Vous le savez autant que moi, euh, l'emploi est la priorité des priorités de la politique nationale conduite par son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Ghele. Vous le savez autant que moi, nous avions lancé le 26 octobre dernier le projet Initiative pour l'emploi avec une étape majeure, la tenue d'une foire et d'un forum combiné à Djibouti, mais également des ateliers liminaires qui ont permis de préparer ce grand événement. Nous avons par la suite, après les échanges, les concertations avec les experts, mais également avec tous les partenaires qui ont été associés à cette dynamique nationale pour l'emploi, nous avons bien évidemment sous la directive du président de la République pris l'initiative également de mener une dynamique au niveau des régions de manière particulière. Et il en ressort de cette dynamique six grands programmes que nous allons mettre, Inch'Allah, en œuvre au niveau des régions. Ces six programmes ont, vous ont été déjà explicités par euh, mes prédécesseurs. Je ne reviendrai pas là-dessus. Mais je tenais à souligner le fait que cette initiative nationale de l'emploi est une dynamique qui va s'inscrire dans le temps. Nous n'allons pas nous arrêter aujourd'hui parce que nous avons recruté seulement. Nous avons fait pour la première fois dans les régions un concours euh, pour, les fonctions, pour 10 fonctionnaires dans chaque région, mais nous allons continuer. C'est une dynamique qui est mise euh, en branle. Et nous allons donc continuer. Ce, ce n'est qu'une phase. Et Inch'Allah, comme euh, l'a souligné à maintes reprises le, le président de la République, son Excellence euh, M. Ismaël Marguelé, notre objectif, c'est le plein emploi productif dans tous les territoires de la République de Djibouti. Et bien évidemment, pour cela, nous allons opter pour des mesures et des mécanismes de promotion de l'emploi. Et en ce sens, comme vous l'avez vu, le, 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 le programme de contrat d'insertion professionnelle permet d'intégrer dans le marché du travail. Les formations professionnalisantes permettront également d'intégrer dans le marché du travail. Au niveau des ateliers multisectoriels de, de chaque région, c'est bien évidemment la création d'emplois euh, décents dans les régions. Pareil également pour le service civique national, pour l'emploi, c'est toujours orienté vers l'emploi. C'est à viser euh, d'employabilité et d'emploi. Et en ce sens, je voudrais à adhérer à cette dynamique. À adhérer à cette dynamique parce que ce sont les acteurs principaux. Si par essence, 
dans le monde entier, le chômeur est, est quelqu'un d'actif, à Djibouti aussi, il doit être quelqu'un d'actif. Il ne doit pas se dire, voilà, je suis chômeur, je reste à la maison pour toute la journée et pour tout le temps. Non, il faut que le jeune passe à l'action. Et c'est ça ce qui est très important. Diplômé ou pas diplômé Toute autre chose, après avoir euh, connu sa plus grande peine, le ferry Mohamed Abrahan Yarkassim a repris service vers le nord ce matin en présence du ministre de l'équipement et des transports, Moussa Mohamed Ahmed. C'est ainsi que la direction des affaires maritimes a fait appel à des experts pour une réparation définitive. L'équipage du ferry et les experts euh, Yanmar ont aménagé au cas d'effort en démontant donc par palier le moteur avec des pièces d'échange d'origine importée de l'extérieur. Ce matin, la population de Tatura a accueilli dans la joie la reprise de navette du ferry Mohamed Boulhan, une joie partagée également par la population de Boc. La ville de Djibouti connaît ces derniers jours une perturbation en alimentation d'eau potable. Selon un communiqué de l'ONEA, cette perturbation est due à une panne technique survenue au niveau de la production d'eau provenant de l'interconnexion depuis Hadagale et les préalables travaux qui s'ensuivent. Eh bien, des travaux qui se poursuivront jusqu'au 25 mars prochain, par ailleurs sociaux de ses abonnés et de la population en général. La direction de l'ONEAD a dépêché sur place des camions-citernes pour le ravitaillement en eau aux habitants de la commune de Balbala où des réservoirs ont été déposés devant les grands artères. Autre nouvelle, le directeur de l'Agence nationale des personnes handicapées a débuté hier matin les opérations de délivrance de la carte de mobilité inclusion pour les personnes handicapées enrôlées. Ces activités en partenariat avec le ministère des Affaires sociales et de la solidarité se déroulent dans les guichets sociaux des cinq arrondissements de la ville de Djibouti. Le directeur a visité en premier le premier, troisième et quatrième arrondissement de la ville. La carte de mobilité et inclusion donne accès aux avantages tels qu'un accès privilégié aux soins dans les centres sanitaires, une réduction des tarifs des transports publics et des loisirs, ainsi qu'une priorité à l'inscription dans les établissements scolaires et professionnels les plus proches et accordés aux enfants handicapés. À la une également, le colonel Ouassem al le commandant de la garde-côte, a accueilli hier au camp de la Lé, principale installation de la garde-côte, une forte délégation égyptienne conduite par le major général Hamdi Baden, le directeur général de la compagnie de pêche aquatique de l'Égypte. La délégation égyptienne a été introduite par l'ambassadeur de la République de Djibouti en Égypte, Mohamedou al -Hijse. Le colonel Ouassem al a d'emblée souhaité la bienvenue au directeur général de la compagnie de pêche aquatique de l'Égypte avant de lui faire une brève présentation des missions, les différentes missions de sécurité et de sûreté maritime, les installations et les équipements de la garde côte djiboutienne. Au cours de leur entretien, en présence entre autres de l'ambassadeur de la République de Djibouti en Égypte, le directeur général de la compagnie de pêche aquatique de l'Égypte a fait part au colonel Ouassam al Barare de son souhait d'investir dans le paysage marin de notre pays. Cette compagnie égyptienne spécialisée en pisciculture euh, prévoit de s'installer à Djibouti pour investir dans le domaine de l'élevage des poissons. Eh bien, le colonel, le colonel Ouais Omar Borore a bien accueilli cette démarche et a promis de l'assister dans les futures entreprises euh, qui vont soutenir le développement de la pêche nationale. La rencontre de courtoisie s'est achevée par une visite guidée de la délégation au coin d'Orali. Les élèves de la maternelle de l'école Mandela se sont rendus au centre de loisirs à Akaïven, situé au Héron, avec deux mots d'ordre, courir, grimper. Ces enfants ont bénéficié de plusieurs activités indispensables. Ce centre de loisirs, parfait pour les enfants, a ainsi contribué à l'épanouissement total de ces derniers. Ils ont découvert des nouvelles manières de se divertir ensemble. Cette journée au centre de loisirs à Akaïven a été au grand bonheur des enfants. La famille du football a réservé un accueil triomphal au président Suleiman Hassan Wabri après avoir passé entre début février jusqu'à début mars à sillonner 
tout le continent pour sa campagne électorale qui depuis le 13 mars, depuis 13 mars s'est soldée par son succès, par un succès en devenant donc membre du comité exécutif et troisième vice-président de la CAF, le président de la Fédération Djiboutienne de football. Suleiman Hassan Wabri est revenu aujourd'hui au pays pour marquer cet événement et pour fêter sa victoire électorale. Les membres de la grande famille du football ont réservé un accueil grandiose au numéro 1 de la Fédération Djiboutienne de football numéro 3 de la CAF, les membres du comité directeur de la fédération, les dirigeants des clubs de football de la première, seconde et troisième division et du football féminin, ainsi que les arbitres et les personnels de la fédération se sont mobilisés pour exprimer leur enthousiasme et saluer la belle victoire obtenue par le pré président donc, de la fédération euh, de football, et bien, au niveau du football continental. Ému par cet accueil, chaleureux, euh, ce dernier est tenu à remercier ses pères pour avoir organisé une belle cérémonie en son honneur. Dans son discours pendant cette occasion, Suleiman Hassan Wabedi a indiqué que c'est grâce au soutien des membres de la grande famille du football national, du secrétaire de la jeunesse au sport et au président de la République, ainsi que la première dame, dont le soutien inspirant était déterminant dans l'acquisition de cette victoire. Il a par ailleurs ajouté que l'appui moral de tous les djiboutiens a été encourageant et déterminant mentalement pour lui dans sa campagne. Et là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. Aux Pays-Bas, le Premier ministre Marc Rutte remporte les législatives. Marc Rutte s'est félicité d'un vote de confiance massive, euh, massif hier, après trois jours d'élections législatives, dominées par la pandémie du Covid-19 et dont son parti est sorti vainqueur. D'après les sondages à la sortie des urnes, le parti libéral du Premier ministre sortant est arrivé en tête des élections, ce qui devrait lui permettre de diriger sa quatrième coalition gouvernementale. Au pouvoir depuis 2010, Marc Rutte a assuré avoir de l'énergie pour encore 10 ans. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bon week-end à toutes et à tous.